আমার সাথে এই মুহূর্তে আছেন বিটির সহ অধিনায়ক এবং বাহাতি অফ স্পিনার গালিব ভাই গালিব ভাইয়ের কাছে আমি জানতে চাবো বিটির ইতিহাস সম্পর্কে গালিব ভাই যদি আমাদের দর্শকদের জানান বিটির ইতিহাসটা আচ্ছা অলট্রাম বেস্ট হ্যাঁ সো বিটি স্টার্টেড ইটস জার্নি দুই হাজার বারো থেকে ফ্রম দ্যাট টাইম টিল নাও বিটি অল দ্য লাইক মোস্ট অফ দ্য কমিউনিটি ক্রিকেটে পার্টিসিপেট করছে প্রাইমারি লাইক আমরা খেলে থাকি বিডি কাপ তারপরে আরও ছোট মানে ছোট ফর্ম্যাটে বলতে গেলে টি টোয়েন্টি খেলি আর অন্য টুর্নামেন্ট যেমন আছে স্বাধীনতা কাপ তারপরে এস সি এল সব ধরনের টুর্নামেন্টে আমরা খেলে থাকি সো বেসিক্যালি টি টোয়েন্টি ফর্ম্যাটের আমরা কোনো লং ফর্ম্যাটের কেউ খেলি না সো আমি জয়েন করেছি টু থাউজেন্ড থার্টিনের এন্ড অথবা ফোরটিনের আর্লিতে সিন্স দেন আমাদের ক্যাপ্টেন একজনই রনি সো সে এখনও ক্যাপ্টেন সো এখনও আমরা মানে চালিয়ে যাচ্ছি এবং ট্রাই করি আমরা রিসেন্টলি খেলেছি টি টোয়েন্টি বিডি কাপ এবং ডিউ টু দ্য কোভিড আমাদের খেলাটা স্টপ হয়ে গিয়েছে সো আমরা রিসেন্টলি লাস্ট উইক থেকে আমরা মানে নেতে ব্যাক করেছি আমরা ট্রাই করতেছি যে যতটুক সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করে আমরা মানে প্র্যাকটিস চালিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা দিস ইজ আ উইক টু আমরা চাচ্ছি যখন গভর্নমেন্ট থেকে পারমিশন আসবে তখন আমরা প্রপারলি মানে ফিল্ডে ক্রিকেটে ব্যাক করবো এছাড়া আমরা জাস্ট উই আর ডুইং আওয়ার প্র্যাকটিস আপনি যে স্বাধীনতা কাপের কথা বললেন আমরা স্বাধীনতা কাপের অফিসিয়াল পেজে দেখলাম যে আপনারা চ্যাম্পিয়ন ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন এই হ্যাঁ সো স্বাধীনতা কাপ টু থাউজেন্ড সিজন ওয়ান হয়েছিল তখন ওইটা অর্গানাইজ করতো চিটাগং ক্রিকেট ক্লাব আচ্ছা আচ্ছা তখন আমরা তখন মনে হয় আটটা টিম নিয়ে মনে একটা সিজন ওয়ানটা হয়েছিল না আমি আসলে ব্যাকগ্রাউন্ড জানি না মানে আমি 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 বলতেছি আমি যতটুকু মনে আছে আমি ততটুকু বলছি তার টু থাউজেন্ড আমরা ফাইনাল খেলেছিলাম ওয়ালি পার্ক এগেনস্টে আচ্ছা আচ্ছা তা তখন আমরা ওইটা চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলাম আচ্ছা 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 তা এই বছর আশা করি আবার শুরু হবে যখন থেকে আপনাদের এবার এবার প্রস্তুতি আপনারা কি মনে করছেন যে এবার আপনারা কোন কি কাবার কাপ জিতবেন আপনাদের কাপ ট্রফি কি ধরে রাখতে পারবেন না এটা তো এখন এই সিজন তো মানে ইটস আ রিয়েলি আ লং ফরম্যাট এবং তা নির্জন রনি বাই রনি ভাই সম্বন্ধে যদি আমি কিছু বলি তাহলে সেটা কম বলা হয়ে যাবে তো আমরা সে রনি ভাইয়ের কাছ থেকে শুনবো তার কথা রনি ভাই আপনি বিটির ক্যাপ্টেন প্রথম থেকে এই পর্যন্ত তো আপনি আসলে কেমন এনজয় করেন এই ক্যাপ্টেন্সিটা ক্যাপ্টেন্সি করার অলওয়েজ এ প্রেশার অনেস্টলি আমাদের টিম স্টার্ট হয়েছে সিন্স টু থাউজেন্ড টুয়েলভ অ্যান্ড আপ বিন দ্য ক্যাপ্টেন সিন্স দেন আমি কয়েকবার চাইছিলাম মাঝখানে পারফরমেন্স প্রেশারের জন্য যে ক্যাপ্টেন্সিটা আসলে আউট ট্রাই টু গিভ ইউ সামবারি আউস যাতে আমি আই ক্যান ফোকাস মোর অন মাই পারফরমেন্স কিন্তু টিমের আসলে কেউ খুব একটা ব্যাপারটা আগ্রহী ছিল না সো আই হ্যাভ টু কিপ কিপ ইট ডুইং তো অনেস্টলি স্পিকিং আমি এখন অনেক এনজয় করি জাস্ট বিকজ এই প্লেয়ারগুলির সাথে খেলতেছি সিন্স টু মানে কিছু প্লেয়ার আছে প্লেয়িং সিন্স টু থাউজেন্ড টুয়েলভ ফোরটিন ফিফটিন তো সবাই খুব পরিচিত অ্যান্ড উট গট ফ্রেন্ডলি এনভারনমেন্ট ইন দ্য টিম সো দিস দ্য রিজন আসলে আমি এনজয়িং দ্য ক্যাপ্টেন্সি আর আচ্ছা আর আপনার যে ব্যাটিংটা আসলে আমি আপনার বিপক্ষে অনেকবার খেলেছি আপনি দেখেছি যে আমাদের একটা টেন্ডেন্সি ছিল এরকম যে গালিব ভাইকে সরি রনি ভাইকে যদি আউট করে দেওয়া যায় তাহলে আমি ম্যাচে জিতে যাব কিন্তু দেখা গেল আপনাকে আমরা আউটই করতে পারলাম না আপনার ম্যাচ জিতে গেছে মানে আপনার এই ব্যাটিংটার সম্বন্ধে কিছু বলেন যে আপনি এরকম মার কাট ব্যাটিং করতেছেন একাই ম্যাচ জিতে নিতেছেন অনেকটা এরকম আমরা দেখেছি আমি আসলে এই ব্যাপারটাতে আমি চিন্তা করতাম যে এভাবে যে অনেক টিমই এটা ভাবতো যে রনি আউট হলে টিম শেষ এই জন্য আমি আই ট্রাই টু স্টে অন দ্য ক্রিজ অ্যাজ মাচ অ্যাজ আই কুড আচ্ছা এটাই ছিল আমার সবচেয়ে বড় ফোকাস আর আমি চেষ্টা করতাম পজিটিভ ক্রিকেট খেলতে দ্যাট মিন্স ভালো বল হলে সিঙ্গেলস বাজে বল হলে এবার নাও হু ওভার ইট ইজ আই ট্রাই টু হিট আচ্ছা আপনার মেমোরেবল কোনো ইনিংস যে এই ইনিংসটা আপনি এখনও মনে আছে আমাদের এই কমিউনিটি ক্রিকেটে মেমোরেবল কোনো ইনিংস মেমোরেবল ইনিংসের মধ্যে একটা ম্যাচের আফসোস রয়ে গেছে ওইটা মেমোরেবল এখন আফসোসটা এই কারণ হচ্ছে যে র্যান্ডিকের সাথে আমরা নট লাস্ট ইয়ার তার আগের বছর একটা ম্যাচ আমরা এক রানে হাসছি ওই ম্যাচটাতে আমি একদম লাস্ট ওভার আউট হয়েছি আবার সো টায়ার্ড আমি রান আউট হয়েছি এটা আসলে ইজি ইজি মেক করা যেত তো আমি ওইটা মেক করতে পারলে ম্যাচটা জিততাম তো ওই ম্যাচটাতে আই স্কোর মেবি ফিফটি প্লাস সিক্সটি আউট সামথিং ম্যাচটা জিততে পারলে আসলে ভালো লাগতো তো ওই যে আফসোসের থেকে আসলে একটা মনে থাকা থাকে না মেমোরেবল হয়ে গেছে আফসোসের কারণে 
হ্যাঁ ওইটাই আর কি আচ্ছা যাই হোক আমি দ্বিতীয় প্রশ্নটা করতাম আপনাকে যেটা আপনাকে মানে দুঃখ দেয় ইনিংসটা কিন্তু আপনি মেমোরেবল এবং দুঃখ দুইটা কি একটা ইনিংস আর মেমোরেবল যদি বলতে চান যেমন আই থিঙ্ক লাস্ট ইয়ার আগের ইয়ার আপনাদের সাথে একটা ম্যাচে 119 নট আউট ছিলাম একটা ম্যাচে হ্যাঁ এস ভিডিও গোল কিপার হ্যাঁ তো ওই ম্যাচটা डेफिनेटলি ওয়ান অফ দ্য মেমোরেবল বিকজ সেঞ্চুরি ইজ অলওয়েজ অবশ্যই অবশ্যই আমরা অবশ্যই রনি ভাইয়ের সাকসেস কামনা করি এসটিবি এর পক্ষ থেকে যদি উনি আমাকে বললেন আপনাদের সাথে এসটিবি এর কোনো টিম নাই যদি উনি মেনশন করেছেন এসবি এর কথা সরি এসবি এর কথা যাক আমি এসবি এর একজন প্লেয়ার আগে খেলতাম অনেক আগে হ্যাঁ অনেক আগে থেকে খেলি তো আমরা রনি ভাইকে রনি ভাইয়ের জন্য অনেক দোয়া রইল কারণ রনি ভাইয়ের ইনিংস আমি একেবারে ক্লোজ থেকে দেখেছি অনেকবার রনি ভাই কোনোদিন দাঁড়িয়ে যায় তো সেই ম্যাচটাকে বিটি কে হারানো একটু টাফ তো রনি ভাইয়ের সাফল্য কামনা করে আর রনি ভাইয়ের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি ধন্যবাদ রনি ভাই আপনার ইন্টারভিউ ধরুন ধন্যবাদ এই মুহূর্তে আমার সাথে আছেন সেই মেমোরেবল ইনিংস খেলা মানুষটি আবিদ ভাই আসসালাম ভাই তো ভাই আপনার ওই ইনিংস সম্বন্ধে আমরা কিছু জানতে চাই যে আপনি একশো অষ্টাশি রান আমার মনে হয় যে ওইটা ছিল আমাদের বাংলাদেশ কমিউনিটি সিডনি কমিউনিটি ক্রিকেটের একটা মাইক ফলক আপনি কতগুলো চার এবং কতগুলো ছয় মারছেন আপনি কি মনে আছে আমার যদি মনে পড়ে আমি মনে হয় পনেরোটা ছয় মেরেছিলাম আমি জানি না ওইদিন কি আসলে হয়েছিল কারণ এর আগের রাতে আমার যদি মনে করে আমার ঘুমো হয় না ঠিক মতো সকালবেলা আমার একটা ফ্রেন্ডের সাথে ঝগড়াও হয়েছে তো সব মিলায় আর কি আমি পেস্ট অফ ছিলাম তাড়াতাড়ি চলে আসছিল বাংলা কমিউনিটির প্রথম একশো অষ্টাশি রান করেছিল যেটা গত বছর বিডি কাপের নাইমুল র্যান্ডি ক্রেডার এই রেকর্ডটা ভাঙা রাখ পর্যন্ত এই রেকর্ড ছিল তো আমরা তাকে অনেক অনেক সাধুবাদ ধন্যবাদ এবং আমাদের পক্ষ থেকে অনেক দোয়া রইল যে আপনি ভবিষ্যতে এরকম খেলেন এবং বিডি বিটি ব্যানোমাস ট্রুপস আবার চ্যাম্পিয়ন হোক কোনো টুর্নামেন্টে এবং আপনার সেখানে সফল হন ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সময় দেওয়ার জন্য Oh, that's a good one. Can you give me a little bit of a... Oh, yeah!